难来，活到最后才知痛苦与失败。为何青春过得好似难来，活到最后？才知痛苦与失去，唯有将光阴当倒祭，倒过最后的三年，是否青春可以输，亦可以买？就算青春过得好似冷。开发区，哇，这个逆风天气好爽啊！广东药瓶十万小三，没有广西那么多。潮州欢迎你，差不多到福建了。秀，广东和福建啊，交界处，那边就是广东了。再见啦，潮州！再见啦，甘尼浪！哎，不小心已经来到福建界了，一直被那个黑网友小看。哎，要不是在路上打野，耽误了一点小时间，我早就到福建了。我只是不想那么快而已啊！来那么快干什么呢？啊？福建呢？看到没有？哎 ，nice。阿狗，喂，过来，过来，听话，不然带你去洗热水澡了吧？我三次啊！来了呗，刚来到福建交界处就被狗追。呃呃呃欺负一个广西人，怕你们呢？来喂！哟，玫瑰花瓣一边一边边掉落在眼前，前方十公里左右就到那个招安了。闽粤第一城都关门了，口罩事件哈，都不开门。这里还有一个长乐寺，关门了。树上面长了那么多豆角，也不知道能不能吃，好多啊！刚从那个下坡飙了下来。其实福建这边也挺多山的，路边有那么多的香水柠檬，我都不敢下手。带你们过去看一下吧，什么叫做香水柠檬？那天我看的那个柠檬不是香水柠檬，看见没得？这种小小个、尖尖的，才叫做香水柠檬。这个是专门拿来做那种奶茶的，这里有个熟了的，这种老贵了，一斤要五百克，过来看一下就可以了啊。初来乍到，我们做人低调一点。虽然说在这个大路边也算是野生的了吧，但是呢，初来乍到嘛，离这些什么什么山的还有一段距离。那么多小花花，咦，还有个美女，咻就从我身边走过了。那是不是招安县城了？这边也是静悄悄的。招安县第三实验小学，一路走过来都没找到吃的。你们介绍一门生意吧，来这个实验小学这里开个小卖部。我用右眼大致看了，这方圆五百米没有一个小卖部，保准发财啊！就在这个小学附近，人家建议卖两块的，呃，我不接受建议，我就要卖三块，是吧？卖那个淀粉肠，哇，一块钱一条，两块钱两条，五块钱三条，十块钱四条那种，这样卖，保准发达啊！哎呀，妈的！踩了二十公里都没找到什么美味好吃的东西，都是那些快餐啊、猪脚饭那些
，吃两个小饼干。有点噎到我了，这个饼太干了，我难以下咽。这条裤子本来是黑色的，这穿成灰色的了，我、哦、一拉一层灰出来。这次的话已经是那个山像我，我不像山了。我心里面想，那个福建本来是靠海的。没有那么多山，但是一过来特别多山，码头倒是没看见啊，不然去码头花个十十来块钱买两条海鲜吃吃。还有百十来公里，又到漳州市区了，过去就到厦门了。听说厦门那边盛产美女，金山禅寺也不知道是不是以前那个法海修行的地方啊。波若波罗蜜，大威天龙。唯独看见金山寺，没有看见雷峰塔，不是这个金山寺了，也还是要爬坡的，不是，也是山路十八弯。好久没看见海了，好凉快，这海风吹的。像风一样自由哦，四都镇，下面那里好多傻鸟在那里吹风啊，他们不冷吗？这些，那白色的那只，这里也有一只，它一直看着我。这个时间段应该是退潮还有个大叔在那里捕鱼。这里已经休息了十来分钟，现在打算出发东山县那边取快递了，还有十二公里，差不多还要一个小时。现在才两点四十五分，刚才踩单车的时候，感觉吹着那个海风还可以，但是坐在原地休息了十来分钟之后，哇，那个海风吹得我鸡皮疙瘩都出来了，不得，我要继续蹬自行车发热了。那个阿叔还在那里捕鱼啊！今天的那个云太厚了，本来是出太阳的，但是那个云全部挡住那个太阳了。这个水口一定很多鱼，鸟多的地方鱼就多，有鱼竿就好了。那边有做核酸的，就是不知道要不要收钱哎。东山县，我来了，我来了。马卵湾十八公里，风洞石二十一公里。哎，明天能过去看一下。哎，不错不错，这条缓上坡真够长啊！太阳都快下山了，才四点钟哎。没，海南东山羊很出名哦，这种羊。哎，他还看了我，老杨，老杨，咪咪。这个就是你们最喜欢的打桩了，好猛了！哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，进城了，进城了，好，狂按喇叭，准备到今天的目的地了，东山县东方广场，一会儿找个民宿洗个澡，十几天没洗那个衣服，跟个小黑子一样，这外套太黑了，太黑了，实在是太黑了，我都不忍直视啊。这边这里有九个快递啊，都是一些小物件。我把那个被套、还有帐篷、还有另外一个忘记了
总之有三个贵重的东西，我就寄到漳州的新基广场那边。一下子又搞了那么多快递，这不是快递啊，都是钱呐、啊，先通。买了一个折叠的桌子，收纳起来就这么大，以后吃饭就不用欧着了。把快递拆出来给大家看一下，里面都有些什么卵吧？也没什么快递啊，视频、瓦器、一条前叉油棒，还有一个大力支架。那个车的支架有点松了，换一个八爪鱼支架啊，以后就不用老是拿车上的那个长的支架下来拍风景了，直接用这个八爪鱼的。绑在树上可以直接拍，哎，非常方便。我的最爱小绿，又搞了一条小绿，还有几瓶男士 O S D 蜜，必须把脸护的白白的啊，不然都不够润滑了，是不是？好了，收收完快递了，找个地方落脚。还有几只狗趴在这里谈恋爱，嘿，你们在这里干什么？已经开好房间啦，七十三块钱。但是那个自行车要晚一点才能推进它里面走廊那里，把这条油棒给换了，还早啊，五点钟。哎，个螺丝生锈了，连拧都拧不开。哎，明天只能去专卖店叫人家帮我换一下了。本来可以自己动手的，但是螺丝生锈了，拧不开耶。哎，好烦。再看一眼，哎。烦的要死，七十三码来，也就那样，有一股很难闻的味道，就一个厕所没了，就那么简单，大致就那么大，哎，好了，关门，洗澡，先把我那个充电宝全部安排上再说，啊，哎呀，太酸了，太酸了。用六十度的温开水洗了整整四十分钟，哎呀，浑身舒坦，人家的那个毛巾都搓的黢黑，比我那个裤子还黑。哎，休息一会儿，休息一会儿，等一下再下去剪个头发，再买个快餐回来就差不多，吃饱睡觉。福建最出名的小吃啊，莫过于沙县小吃了，人家那边已经吃习了。哎，还有电蛙看哎，好过瘾哦！滴滴咚咚，逛了八条街，一个发廊都没有，都没看见剪头发外面那个旋转的那个灯呢，可能真的剪不了头发了，找不到。打包了一个卤肉饭，还有一点小吃，回去了。太冷了，外面我还穿着拖鞋，那脚趾头有点冻。衣服也洗好了，拿上去晾一下。卤肉饭啊，吃不了那么多，只能叫他打那么多。那个盒子满了，一个小鸭架四块钱，一盒小卤菜十块钱。来到福建，必须要试一下当地的特色美食。沙县小吃啊，芝麻酱呢？芝麻酱没给我啊，这个五百钱做的不合不得分啊，有损五百钱的名号了，是不是？芝麻酱他居居然没给我，差评差评啊！不是所有的特色小吃，啊，都能安排那么到位的，来来到福建了，一个沙县小吃，蒸饺他居然没给我给我芝麻酱。那属实确实是做的不得分了啊！而且福建这里的蒸饺，你知道多少钱一笼吗？七块钱一笼哎，在广东那边蒸饺才五块钱，收费那么贵，还不给芝麻酱，这个就是最不得分的地方。开始吃饭，有点饿啊！卤肉，它这个叫做卤肉，哇，放了好多那个。酒下去煮的这个肉，我感觉它就像我昨天扔扔掉的那一块五花肉一样，快臭了。然后它放很多酒下去焖的这个肉，嗯，先吃两口东西先，一整天了都没吃过东西。福建特色小吃
，粉丝先吃，特色蒸饺哎，没有芝麻酱，你们也不爱吃，肯定。那个砖头冲了一个半小时，才冲了百分之零点六，不知道冲到明天十二点能不能冲满哎。好了，吃饭了。天气有点凉，这样等一下的话，那饭全部凉了就不好吃了。今天的视频我们就先分享到这里了，明天还要去把那个山地车的前叉，去那个修理自行车的地方修理一下。那螺丝生锈了，自己拧不开，只能只能找扳手吧，只能找扳手。好了，就先到这里了，我们明天见。